。安殿下吩咐，许先生一行开始，便有一队东宫卫护送离京。这个时候应该行至京郊了。追！陛下病情并非来势汹汹，而是积劳成疾。京臣有一股急火攻心，意志昏厥。六大王，殿帅留步。太子殿下还没有回宫吗？国君重病，处伏离宫，简直是太不得体了。或许。太子殿下，是不是有什么紧务要办呢？什么紧务？那比得上陛下的病情更加重要吗？据闻那许氏也是今日开市，传有东宫卫护送返乡。殿下或许是去话别相送，也未可知啊。哎，这个时候。我不方便联络精卫。赵王的遗言真假莫辨，我想来想去，唯有你能替我走这一趟。感谢殿下能够想到我，我愿即刻弃车，策马疾驰，日夜兼程，为殿下去办此事。你蜀伤未愈，骑马方便吗？殿下放心，比起武德侯与河阳侯的安危，我的这点小伤不算什么。不，你的安危也很重要。我知道，不然殿下也不会派尤大人亲自护送。殿下的恩德，我感激不尽。你我之间，不必说这样的客气话。殿下蒙在鼓里，也没有治我的罪。我更加感激不尽。兄长以身似虎，实在是惊心动魄。生死攸关之举，殿下赢了，是我们赢了。是，我们赢了。但我心中还是有些愧疚，毕竟我清楚的知道，殿下更愿意像君子那样，堂堂正正的打败小人。让你受了这么多苦，该愧疚的人应该是我。此次一别，共再难相见。兄长从常州回到家乡之后，愿你诗书煮酒，彩桥除豆，娶妻奉母，享天伦之乐。既是最后一别。我还有一事需向殿下坦诚，不然这事压在我的心头，沉重如山。当年家母派我到殿下身边来辅佐殿下，是报恩，亦是赎罪。这是我母亲之间的事，与你我无关，就不用再说了。殿下都知道了。过去朕只是有些疑心。今天才算明白，宁国公主没了，宋内人得了失心疯。你母亲明知他死罪难逃，但还是饶了他，把他送到了乡下。你母亲就是在那之后沉疴的，他心太善，养虎遗患，这点你不要学他。陛下此番告知，或许他愿你我之间能够延续上一代的仇恨，但他并不知，杨左之交，生死之意。丧乱既平，既安且宁。虽有兄弟，不如有生。即使有生。也是兄弟。
哥哥，一路保重。殿下保重。叫陛下，长沙郡王到。八神叩见陛下，陛下身体好些了吗？夜里可还安睡得下？爹爹睡得很好，阿良不用担心。那就好。明日初一，阿臣便要出社读书，正是百合上书为时。请问陛下还有什么话要叮嘱阿臣吗？<笑>我将行兴贵师而重父，古往今来，明王圣主，无不尊师贵道。殿下是来陈请吗？殿下。阿静很好，殿下不用担心，也叫嫂嫂不要担心。哥哥替嫂嫂，谢谢阿良。臣恭请陛下圣安，臣请问，圣公安何否？圣公安臣那日，并不知陛下病情加重，擅自外出，未能及时回宫侍奉汤药，儿臣不孝，还望陛下另行自罪。你想听朕的实话吗？如果是你侍奉汤药，那朕有可能。病还不会好的这么快。臣醉秋山。行了，我说你不好好在严作宫禁足反省，有何事非要见朕呢？臣自知，此时向陛下提及前线及武德侯，并不妥当。可是，臣还是想事先声明，今日所言，臣不是为自己开脱罪责，更没有想过。要要挟和冒犯陛下的意思。武德侯，这是听到了什么风声？或是朕这里难道还有人会通风报信吗？臣连日以来闭门思过，并无人问津。只是臣一想到赵树人临终遗言，臣便忧心忡忡，夜不能寐，所以过来向陛下求解。你也有睡不着的时候啊！好，他说什么了？死士。死士？对，臣以为，在前线战事尚不明朗之际，还不宜对主帅有所举措。主帅有事，于军心不稳，于战事有损，于边关无益，于国家有难。现在是是轮到你来助朕的心了吗？陛下圣明，或是臣多虑了。哎，你一贯如此，哎，朕也习惯。你先看看这个吧。
。这是何世昭递来的词表，他要朕网开三面，成唐王道。以杀者，皆犯其命；未伤者，全其天真。他是在批评朕对你的处罚太严厉了，你怎么看啊？臣不敢。其实他说的也没错，但是朕整治精卫的缘由和苦衷，他未必了解。嗯，朕也想问问你呀、啊，你是否理解朕的苦心啊？如今能威胁到你的兄弟，都已经不在了。朕倒是想问问你，在十二精卫中，究竟有几位你可调配？如果你对朕说实话，朕仍可对你网开一面。臣实在无可奉告，陛下随便处置便是，何必要听那些书生妄言？你是在逼迫朕，裁撤你的东宫卫，再置换全部精卫指挥使吗？臣有何胆量，又有何力量逼迫陛下呢？这是。昨夜成州来的战报，看看吧幸，天下苍生之信，臣为陛下贺。起来吧，起来吧。来人呐，给太子拿个手巾，擦擦眼泪。怪不得有人对朕说，要全你天真啊，天真。有八百里加急军报，要呈陛下，让他进来。陛下，武德侯在德胜返程途中，遭遇小股敌人，不幸罹难，未果全局。此役得胜后，陛下定会实行霸将之举。狼爱同坟。你我的对弈一旦失利，我不知道你跟他又会谋划出什么样的事情来。想到这里，我就不寒而栗。可是陛下也是这样担心你的吧？不必，陛下，动作真快。
胡说些什么？你没听到？那你就仔细看看，是残的，是刘哥，不是朕。臣为陛下贺。殿下，殿下，明天一早，我就要走了，去常州。陛下命我。去迎接武德侯的灵柩。陛下连夜裁撤了东宫卫，置换了主公和卫之外，另外十禁卫的所有指挥使。或许，他早就想这么做，只是顾忌舅舅，顾忌战士。就不在了，再也没有人疼我、惜我、顾我，再也见不到他了。我真的特别后悔，三年前见他最后一面，为什么那般决绝？还有，吴德侯，我不叫阿宝，我叫萧定全。你说他是不是在被我驱逐离京之后，心里头会特别的记恨我？
回去吧。余年神功归抚养众生，无数轮转更不不灭这悲痛曲解，仰首迎合道谢，低头一场浩劫。殿下，这是座旧驿站，离常州城三十余里地。咱们人马稍作休息一下，然后再出发。快马加鞭，今日傍晚便可抵达常州城。殿下意下如何呀？准。下马。殿帅，这里可否容得下半数军士？可以，呃，殿下这是何意啊等在此，恭候太子殿下大驾。李大人，请起。谢殿下。殿下，无非兔走，不想此间光阴流转，如此迅疾。此地就是如此。臣初来乍到时，见日隐月升，略无过渡，也常感叹。光阴流转，竟有巨象。臣适才与顾将军还担心，殿下若不能在日落前到达，城门关闭再开，便要大费周章。殿下到了，臣等便安心了。有劳李大人。谢殿下。顾将军。
，殿下舟车劳顿，一路辛苦。臣等特备薄酒，为殿下洗尘。殿下，李大人，恕臣负丧在身，不能饮酒。圣旨已经提前到了吧？是。陛下命我等以皇太子殿下为钦差，殿下在常州期间，一切军政皆由殿下全权处置，我等皆听命于殿下。李大人不用客气，我来常州也是为陛下办差，一停一走，对地方也多有叨扰。来，李大人，我回敬李大人一杯。谢谢殿下。圣旨还说，殿下亲迎武德侯灵柩返京，副都督也将校服同归。殿下离开时，可将常州军务交由臣代署，待副都督丧仪过后，返回常州，再行交接。臣无异议，以灵旨谢恩。殿下舟车劳顿，末将敬殿下一杯。副都督不能饮酒，臣代副都督敬殿下一杯。臣等得知殿下驾临，便临时将此官邸辟为离宫，有简陋怠慢之处，还请殿下见谅。庄主，你是何人？擅闯请殿。好，是殿下故人，臣派他来照顾殿下起居。殿后，是我，我的声你能听出来吗？是家人，叫他进来。哎。张公子在我部守军服役，此番是他的长官求到捉京那里，臣才得知他与殿下的渊源。姐夫，李夫人对我可好了，还特意叫我去问话。李大人累了，替我送李大人。李大人请。李大人，还有何事？殿下可否知道前御史忠诚陆英的儿女现在何处？是这样，陆公子曾在陈府住过三年，两个月前被赵王哦不，被赵树人接去京城。捉京子听闻赵树人服刑。便日夜悬心，以致郁结成疾。臣请问殿下，查抄王府之际，可有听过陆家姐弟的消息？臣冒昧了，臣先告退，明早再来陪殿下用膳。陆家姐弟，平安。真的吗，殿下？那可太好了，臣这就回去告诉卓静。李大人，臣在。
殿下。你也先出去，待会儿进来。哎，关门。李大人当初为何要把陆公子送到赵王府？因为陆姑娘就在赵王府。不是吗？李大人是边将，却私自结交在京皇子，难道不知道避嫌吗？臣不敢欺瞒殿下。臣与赵王有交，只因他危难之时，曾仗义相助，臣故人之女，所以无论他今日是何结局，臣仍心存感念。实话，臣不敢撒谎。也不想想，李明安是陛下的心腹重臣，若没有懿旨，我怎么能跟他结交啊？对，这就是他的。无间道，殿下。常州秋寒霜重，各位辛苦了。恭送大人。
善念等身，愿共心之。